弟子受教了。好了，来，你在这里念经，为师去看看他们。嗯，你们这是在干什么呢？啊！哎，你们全停下来，别练了。快起来！看看你们现在的样子，是谁教你们这种武功的？万愁卿，对不对？这是每天的功课，如果不练，万大人就会惩罚我们。为师不许你们再练这种武功。不练，我们的功夫怎么办？没有功夫就要受人欺负。孩子，练武功讲究循序渐进，就好比盖房子。万丈高楼要从平地起，而你们却是倒行逆施，根基还没有打好呢，就想添砖加瓦，再继续练下去，就会造成经脉逆行啊，就会彻底走火入魔。更严重的静脉尽断，别说练武了，连个废人都不如啊！我们知道错了，以后再也不练了。好孩子，回去休息吧。是是，嗯。哼。刚才将军。就不配做这个将军。和尚，你的确不怕死，死不是世上最可怕的事，最可怕的事是你亲眼看到你的亲人、关心你的人、你的朋友全死了，而只有你活着，这才是世上最可怕的事。为什么不说话、不反抗？因为你觉得现在生无可恋了吗？如果你死了，你永远都见不到你的师兄弟们，他们还没有死。我的手下在山谷下找到了他们。如果你想见他们，很简单，你只要回答我一个问题：为什么西路天会这么容易投降我大清？把他的嘴给我撬开！
。将军，他可能是个哑巴。你不能说，总会写吧？把他给我松绑。是。那边有纸墨，把你知道的都写出来吧。那你可小瞧了纳兰性德。十七岁入国子监，二十二岁成为御前一品带刀侍卫，连民间都流传他被皇上破格录取。不仅仅文采，刀马骑射样样精通，最重要的是，他对皇上忠心耿耿。他就是皇上身边的一条忠犬。既然将军说纳兰性德这么厉害，为什么刚刚又说他的死期到了？正是因为他的身份使他内心悲悯。他的诗人气质让他缺乏狠劲儿，一个堂堂大将军怎么能对朝廷通缉犯心存善意？如果他心存善意，就不忍心杀了和尚，这样他就犯了死罪。无论你的刀或者我的刀，取下他的首级，我们都是。才能回答我的问题。将军小心，将军回来保护你。他不是想杀我真个会多情，又到断肠回首处，泪透泪。你们跟我出去。和尚，算你命不该绝，因为这取消，我留你多活几天。幸德，你不是喜欢听笛子吗？那就多听两句。不久，你就会死在我的刀下。这个时刻已经不远了。<笑>你们是有备而来了，不要白费功夫了，万将军。我们知道你有手眼通天的本事，想让你就范是不容易的事情。为了防止你逃脱，我们首领还特意嘱咐我们怎么绑绳结。现在就算你插翅也难逃了。你们首领对我还真是照顾。他想要见你，我都不知道这天底下还会有比我万寿山更狂妄、更有架子的首领，直接以这种方式请我。对不住了，万将军
，我们的首领其实非常的尊重您。你们就是这样尊重本将军的？若不是万将军行事难以琢磨，让我们感到极大的威胁，我们也不会请你。万将军气焰傲人，寻常方法很难行动。若不是别无他法，首领也万万不想这么请你。你们就这么自信，一定能把本将军带到你们首领面前吗？不是我们自信。是万将军，别小看我们，我们也不是贪生怕死之辈。不用隐瞒，本将军，我清晰的感觉到你们的手在发抖。不要害怕，本将军，这天寒地冻的，对北方人来说算不得什么，但南方人却难以忍受。你们还真是煞费苦心呢、啊，不远千里跑来这里请我，却也只有本将军能承受了。万将军，对不住，还请你耐心点，见了我们的首领，你就知道了。没耐心又如何？你都说了，本将军今日是插翅难逃。<笑>是万众敬仰的万将军，另外一辆马车上的是前朝圣上的遗女，冰玉公主。既然你们知道是公主，为什么还敢对公主如此不敬？万将军，请原谅，我们首领下的命令，我们必须遵从。你们首领？我们首领觉得冰玉公主对我们有极大的意义，所以务必请她到总舵去一趟。你们组织的礼仪还真是与众不同啊！既然是请公主去，却用这种方式来接驾，能受如此礼遇，真让人三生有幸。我们知道公主的秉性，若用平常的方法去请她，那她肯定不会去的。首领嘱咐我们必须用非常的手段，如果怠慢了万将军，在下只能说声抱歉。我不知道你们是什么人，但我知道，你们不是清廷的人。万将军，为什么这么确定？我们不是清廷的人。清廷的人知道，我与冰玉公主进京是为了响应清廷的招安政策。若是派人来的话，他们定会有理有据的来接我们，而不是劫持和尚东归的马队，还杀了那么多清廷的人。我警告你，冰玉公主是连通清廷跟西鲁天会的桥梁，对清廷意义重大，也是他们重点保护的对象。而公主对我西鲁天会的意义更是重大。要是冰玉公主出了什么问题，到时候不仅是清廷捉拿你们，就是我西鲁天会也不会放过你们。请万将军放一百二十个心，我们对公主都有敬畏之心，绝对不会对她有任何企图。最好如此。好看吗？你是第一个不承认我好看的男人，连纳兰将军这样的世家公子见到我的第一眼，都赞叹我为粉艳硕月彩，五山浮花枝。我不信你不为我心动，是不是因为你是和尚所以不敢表明？要是你不做和尚了，会不会娶我？不说话，就当你是默认了。呀，你害羞了，耳根子都红了。你真的以为我会喜欢你吗？好啊，等你什么时候不想当和尚，你来找我。你为什么打伤士兵？你想逃跑吗？我知道了，你想见你的师兄弟们，我可以带你去。
。凄凉别后，两应同。最是不胜清怨月明中。<笑>我的帐篷里什么时候成了随便什么人都可以来的地方了？我是皇上特派的钦差，不是你口中说的随便什么人。你的帐篷我为何不能进？胡彪，我没有传你，你来干嘛？难道说你已经成了格伦将军的副驾？属下有一事不明，特来请教将军。什么事啊？我们抓的哑巴和尚，将军什么时候处置？你手里握着刀，想干什么？属下。是在等将军的吩咐。你们都这么迫不及待的想杀这个和尚吗？属下也是为将军着想。我们杀了哑巴和尚，就能完成皇上的使命。除非将军不想杀哑巴和尚。你们都以为我会放了和尚吗？不敢妄加猜测。战场杀敌时，你会因为与敌人惺惺相惜，就不下手杀他们吗？你的心里压根儿把敌人没有当成敌人。那是你们这些人。心中只有打打杀杀。同为大清的将军，遇见叛徒不杀，难道像你一样吹箫吟诗？格伦，你来找我，所谓何事？何时杀和尚？等我想杀人的时候。到底是何时？不会让你久等。皇上旨意，想让你立即处死叛党。我看你是不想杀和尚。只要剿灭和尚和西鲁天会是皇上的旨意，我就不会放过任何一个人。你的表情看起来似乎很失望，你心里到底是想杀和尚，还是想杀我？有没有看到什么人闯入？没有。给你准备了三副棺材，我纳兰性德，孤家寡人，三副棺材未免太浪费了。有一副应该是为你准备的，多谢承让，还是留着你自己想的吧。将军，外面没有任何人闯入，这三口棺材凭空而来，实在诡异。看起来，棺材里面的主人想见见我们。胡彪，去把棺材打开。出现在这里，看来有人救了他们。胡彪，把和尚给我抓起来！遵命。你的白损是不是把我当成猎物了？下一回，他捕食的目标是不是就轮到我身上了？你从损口争食，怎么怪到我头上来了？你从来不觉得好奇吗？有什么好奇？谁送来这三口棺材？到底想干什么？还有，到底是什么人在我面前杀死了这个和尚和西鲁天会的人？他们为什么这么做？这些你从来都没有问过。难道你不想弄清楚，或者是你根本就一清二楚？我不清楚
，也不必清楚。我的目的只有一个，就是完成皇上交给我的任务。皇上下旨斩杀西鲁天会，和尚的营地就恰好遭人埋伏，一场大火几乎烧毁了他们所有。营地里虽然尸横遍野，但是你亲眼看到了万寿山和冰玉的尸体了吗？你的意思是？万寿山和冰玉没有死，连和尚们都活着。以万寿山的功夫，他想逃出去，绝对轻而易举。万寿山和冰玉没有死，你为什么这么说？是你亲手杀了他们，还是说你到现场目睹了一切？我一直在军营，我哪有那个时机？既然没有，和尚们就还不能死。你是在给和尚开脱？我不过是担心有阴谋。整件事一直很蹊跷。万寿山和冰玉也始终下落不明。送棺材的人就是想提醒我们，和尚身上有我们想要的真相。什么真相？真相永远都隐藏在迷雾之下，就如同现在一头雾水。但是，我一定能查出来。如果不能调查清楚，就会让有心之人阴谋得逞。那我岂不是辜负了皇上对我委以重任？是给你一个教训，告诉你，永远不要把你的后背面向别人，因为你永远不知道，你身后的这个人是不是要杀你。在这世上，没有人能值得信任。哼，你知道将军为什么到现在都没有杀你吗？他是在等你害怕，等你因为恐惧死亡。而彻底崩溃。你知道一个人什么时候最怕死吗？在他觉得活着还有希望的时候。胡彪的确在山谷中找到你的师兄弟们，但他们已经被活埋了，你的师兄弟们已经死了。如果你想见他们，我现在就可以助你一臂之力。哼。嗯。很好，让仇恨完全吞噬你的内心，那时候你就可以为他们报仇了。
，将军，将军，哑巴和尚呢？回禀将军，是紫妍姑娘把和尚带走了。去哪了？属下不知。马上给我找回来。是是。将军，你对他做了什么？我想杀了他，但将军你不答应，所以我折磨了他一番，就把他带回来了。你是不是认识他？将军为什么这么说？除非你们认识，而且你们之间还有着深仇大恨，否则你不会这么恨他。将军难道不懂恨是伴随着爱产生的？我不爱他，怎么会恨他？如果说恨，全天下我只恨一个人。你知道，在我的军营里面，任何人犯了错，都必须惩罚。你违反我的命令，我必须惩罚你。紫渊甘愿受苦。你们已经跟了我一路，有话快说，有屁快放，不要打扰本姑娘休息。你早就发现了我们，你到底是什么人，有什么目的？同样的问题，你回答我，我就回答你。姑娘，我想你不知道自己卷进了什么样的大麻烦里。本大爷不想对女人动手，给你一条活路，你马上离开这里。你想动手又如何？凭你们的本事，再多人我也不怕。这么说，你是不肯离开了？我倒是很想离开，可是我的任务还没有完成。你的什么任务？当然是跟你们一样的任务。你知道我们有什么任务？当然知道。要不是我们有相同的目标，你们早就死了。小小女子口气都不小，你跟和尚是什么关系？你猜我跟和尚是什么关系？我不管你们什么关系，总之你已经妨碍了我们的行动。你不离开，就休怪我们不客气了。杀了！站住！别跑！站住！站住！我刚才已经手下留情，现在你们就欺人太甚！看来我必须给你们的颜色看看。现在知道本姑娘的厉害了吧？敢跟我们作对，今天就算你侥幸逃了。日后还会有源源不断的追杀，你一定会后悔的。要不是我出门的时候答应过别人，只杀和尚，不杀别人，这会儿你们的脑袋已经滚得遍地都是，就像熟透的西瓜地。趁我还没有改变心意之前，滚！走万将军，地方到了，请下马车吧。万将军，请。大人。
，大开杀戒吧。万将军，您一定也很想知道，我们为什么请您来。这一路上，本将军想了很多，也听了一二。不过，本将军想亲耳听你们说说，你们到底是我的朋友还是敌人？七师弟，八师弟，啊啊！七师弟，七师弟，你怎么样？二师兄，你怎么样？我没事。八师弟现在怎么样？八师弟，八师弟，八师弟，八师弟，这是什么地方？我也不知道。二师兄，你看，那些关在笼子里的是人还是野兽？这里是野蛮人的部落吗？看门外的守卫，步伐整齐，精神抖擞。我想，我们正在军营中。我们被抓到军营来了，可他们为什么要抓我们？我们是皇上指派的西行使者。肩负皇命，按白大人、哈大人所言，皇上应该沿途安排了军队，一路护送我们回京，怎么会这样？也许保护我们的军队根本不存在，他们只是借保护之名进行劫杀，这才是他们真正的目的。怎么会这样？白大人、哈大人一直以为朝廷会来接应我们，没想到真正劫杀我们的人就是朝廷重臣，现在连他们自己都生死未卜。难道是皇上突然改变了心意？不，这其中一定有误会。怕是怕是场阴谋。二师兄，你看、嗯。嗯这位兄弟，你叫什么名字？在下任天野。江湖上好像没有这个名号。万将军，您久居西域，而且您的心思，一直都在于应付清廷之上，对我们中原的江湖自然是知之甚少。况且我们的名声还真的不能打得太响，一旦被这青妖盯上，会坏了我们的大事。你们是反清的势力，说吧，你们为什么要见我？不是在下要见您，是我们的总舵主。派在下请您来的，除了南方的天地会总舵主万云龙，本将军在南方真没有朋友了。万老将军果然是英雄豪杰，一下子就让您给猜中了。西鲁天会，跟你们天地会，本来是很好的朋友，你们为什么要用这种方式来请本将军？方才您询问在下，是敌是友？我们现在也不知道万将军您是敌人还是朋友。我们天地会和你们西鲁天会本来是坚定不移的盟友，但是现在，是敌是友，全看您一个人的想法。那你认为，我是什么样的人呢？总舵主经常跟我们讲起，在当年，清廷围剿万老将军你们一家，而万将军宁死也不肯向清廷低头，一只手提着一把大刀，另一只手抱着一个孩子，背上还背着一个孩子，拼死也要杀出一条血路，突围出去。还有一次，您为了救您的兄弟，带了十几个兄弟，夜闯防守严密的清兵大营，面对成百上千的清兵，您连眉头都不皱一下。在我们天地会人的心中，您是一个大英雄、大豪杰。可是现在，我们真的想不到，您一个铁骨铮铮的汉子，竟然……本将军是一个身经百战的人，不要跟我拐弯抹角的。你是想说我背叛西鲁天会，一个好汉最终沦落到向敌人卑躬屈膝？所以要奚落本将军。那您告诉我，您这一趟去京城做什么？据我们得到的消息，您这一趟去京城，准备和那个青妖的狗皇帝去讲和，亲自向他起降。既然见到了皇上
，那么很多事情不就方便实施、简单明了了吗？我不知道什么是简单明了，我只知道您这一趟进京，清廷就多了一个盟友，而我天地会就多了一个仇人。既然是仇人，那就留不得你。七师弟，保护好八师弟。好师傅说过，佛祖在修行的时候，割肉喂鹰，舍身喂虎，随后立地成佛。我虽然是个小沙弥，但如果你快饿死了，你就吃了我吧，放了二师兄。一定有人在暗中监视我们，这些人简直丧心病狂。他们会不会把这些野人都放出来？如果是那样，我们三个全加起来也不够喂他们。我们被埋在山谷时，有一位姑娘告诉我们，我们想要活着离开鄂尔多斯，只有一个人可以救我们，但前提是，在他伤我们之前，我们要成功说服他。这个人是谁？现在还不知道。既然他把我们带到这里来，就一定和这个人有关系。那个姑娘的话可信吗？此人十分神秘，而且性格古怪。现在。还不清楚他是敌是友，我们只有找到万寿山，才能弄清楚整个事情的真相。放火烧营地，杀死西鲁天会的人，会是他们吗？六师弟和五毒兄弟，先去军营探路，到现在还没回来。我想，他们可能也遭到了清兵的埋伏。万寿山将军和冰玉公主的失踪，想必也跟朝廷有关系。我们要找到那个人，尽快脱身。我们一行人怎么会落到这个地步？师兄弟们死的死，伤的伤，当初说好要一起回去，现在只剩下我们三个。八师弟也已经半死不活，如今我们被困在这里，想要活着逃离，也已经是无望。我们绝不能辜负把性命交到我们手上的西鲁天会。为了边疆不再战火连绵，不管有多绝望，我们也要完成我们的使命。师傅还在等着我们回去，我不会放弃。敢惹怒将军，就是这样的下场。嗯。情况有点不妙。在春秋时期，在吴国有一个人叫耀离，伍子胥向吴王推荐他为将，吴王不从，反而奚落了他。这耀离呢，不堪。受辱，反而呢把吴王给骂了。吴王震怒，就令将士把他推出去，断其右臂，把姚离的妻子焚尸于闹市之中。有些事情如果不能忍辱负重，迎头便上，最后导致的结果，就像姚离一样，断臂杀妻。后来姚离得知吴王的仇敌庆忌避难在魏国。于是他就到魏国
去投奔庆忌。庆忌了解到药离是从吴国来的，当然无法相信的，但是看到他，右臂被断了，并派人打听，他的妻子是被吴王焚于闹市，于是收其为心腹，命他训练士卒，修治州界，讨伐吴国。药离就这样背叛了吴国，投到了敌人的帐下。本将军的这个故事，你听明白了？神奇故事到处把你传扬，金山的无影，巨石无双，少林寺被震四方，悠久的历史源远流长